Velkommen til nem programmeringskursus i Word for begyndere og let øvede. Dette er video nummer 8, hvor vi skal kigge på skrifttyper og formatering. Vi skal se på, hvordan vi kan ændre størrelsen og skrifttypen, hvordan vi kan bruge fed, kursiv og understreget, gennemstregning af tekst, hvordan vi kan hæve og sænke skriften i forhold til linjen, og hvordan vi kan bruge overstrengningstussen, og hvordan vi kan ændre tekstfarven. Hvis vi kigger på et øh, Word-dokument her, jeg har sat noget mumletekst ind, øh, bare lige for at komme med og vise nogle eksempler, så springer vi i denne omgang lige lidt hen over det her med typografi, og det kommer vi til i næste video. Men hvis vi vil ændre skrifttypen, så kan vi jo for eksempel markere det tekst, vi vil øh, have ændret, og så øh, har vi hele det her felt heroppe, hvor, der, hvor det handler om skrifttyper. Vi kan gå op og bruge den lille pil ned her, og så simpelthen gå ind og vælge imellem de her skrifttyper. Og her får vi med det samme vist, hvordan de ser ud. Der er rigtig mange forskellige skrifttyper her. Og så klikker jeg simpelthen på den og får ændret det her. Jeg kan også gå ind og ændre skriftstørrelsen. Ved at klikke på den lille pil herop, og her kan jeg altså få lavet det i den størrelse jeg vil. Nogle andre muligheder der er for at formatere teksten er de her fed, kursiv og understreget. Igen, jeg kan markere min tekst, gøre teksten fed, bruge kursiv. eller bruge understreget. Selvfølgelig kan jeg også bruge de her, de ligger også i den her mini menu, eller mini værktøjslinje her. Hvis nu jeg vil have hævet eller sænket skrift, så har vi dem liggende heroppe. Det er jo meget praktisk for eksempel til, hvis nu man skulle skrive øh, CO2. Så hvis man gerne vil have det her total lidt op, så klikker man simpelthen her, og så får man den her hævet. Når man nu skriver videre, så får man al teksten øh, på den her måde hævet stadigvæk, så der skal man så lige øh, have afmarkeret igen her. Sådan. Ligesådan hvis vi prøver at bruge den her med sænket skrift, så får vi teksten ned på linjen og og en mindre skriftstørrelse. Så er der den her mulighed med at gennemstrege teksten. Igen markerer man bare og klikker på gennemstregning, så får man så noget, der er streget over her. Der er nogle yderligere muligheder heroppe, hvor man ved at klikke på den her, kan simpelthen gøre teksten gradvist større. Det, I kan se, at den ændrer sig så også i skriftstørrelsen her, så i virkeligheden kan man bare ændre skriftstørrelsen. Men nu ved man måske ikke, man vil gerne lige se gradvist, hvordan den ændrer sig, og hvornår den passer til den størrelse, man gerne vil have. Så der kan man altså bruge de her. Der findes en række andre øh, muligheder for at ændre på skrifttypen, og hvis man klikker på den lille pil hernede i hjørnet, jamen, så får vi det her, øh, den her dialogboks op, hvor I også kan se, at man kan bruge gennemstreget, dobbelt gennemstreget, hævet og sænket skrift. Der er også sådan nogle muligheder som kapitaler. Øh, det kan være, at I lige skal prøve at se. Jeg skal lige se, om jeg har markeret noget, hvis nu jeg markerer herover. og krydser af i kapital, og I kan se det hernede, at den laver det, det første bogstav lidt større end de andre, men alle bogstaverne er med stort. Så jeg kan sige OK her. Eller jeg kan markere et ord, og skrive det med store bogstaver, så vil alle bogstaver være lige store. Sådan. Så det er altså en masse muligheder for at ændre øh, i tekstformaterne her. 
Man kan også markere noget af sin tekst med overstregningstussen, og her kan vi gå ind og vælge, hvilken farve vi vil have det overstreget med. Sådan her. Det kan være rigtig godt til, at man lige, den ligger også hernede på miniværktøjslinjen, at man lige øh, bliver, hvis der er et eller andet, man lige skal undersøge nærmere, jamen, så kan man lige øh, overstrege det med gult eller blåt her, så man øh, er sikker på, at man, man husker det til senere. Det kan også være en måde, hvis man læser en tekst, øh, at man tager nogle noter i, at man simpelthen øh, markerer de stikord, der er væsentlige i teksten. I stedet for at markere et ord og så klikke op på den her, så kan man også simpelthen klikke på den her en gang, så den er lidt markeret heroppe. Og så kan I se, at så har man tusen med sig og kan strege over der, hvor man vil. Enten ved at køre den hen over, eller ved at dobbeltklikke på det ord, man vil have markeret. Sådan her. Og der skal man så bare op og afmarkere igen, når man er færdig med at bruge den her tus. Den sidste mulighed, vi lige skal kigge på her, det er at ændre øh, skriftfarven. Så tager overskriften herop. Det kan vi gøre ved den her. Og igen, med den lille pil kan vi få flere farver. Der vil ligge temaets farver her øverst, men man kan altid gå ned og få flere farver. Man kan bestemme det helt specifikt, hvad det skal være for en farve. Og her skal man altså både klikke på farven og så op på den her, for ellers så står den bare på, på sort hernede. Så øh, her kan man så se den nye farve, og den har også en farvekode. Og her siger vi OK, og så får vi ændret øh, skriftfarven. Som I kunne se, så lå der også nogle muligheder for graduering. Og der kan man altså gå ind og sige, at man vil have gradueret det her, øh, den her farve. Det er ikke så tydeligt at se, men man kan godt se, at den er mørkere på midten her for eksempel. Ja, så det er nogle af de muligheder, der er for at ændre på, på teksten. I næste video skal vi se lidt nærmere på, hvordan vi kan bruge teksteffekter, hvordan vi kan bruge typografier og hvordan vi selv kan tilpasse typografier. Så vi ses i næste video.